妈怎么了？阿姨磕到脑袋昏迷了，现在在抢救。你不是答应我把她带回来的吗？我妈怎么伤的？她自己把自己绊倒了。怎么可能？你妈妈会变成这样，都是为了你。为了我。我跟他说过了，我是我，他是他，我又不是他的附属。闭嘴！他把抄袭的事情会影响到你，所以千方百计的想让你在比赛里拿到冠军。他甚至跑去阻止小杰参加比赛。这么做当然不对，他为了保证你的前途，甚至不惜毁了他自己呀、啊。他必须要接受道德的谴责，甚至法律的制裁。但发生了这么多事，你有认真反省过吗？坚强的后盾，你放心，无论付出什么样的代价，妈妈都会让你的事业一帆风顺的。你看看这段时间你都做了什么？我走到哪儿都要带着抄袭者女儿的名声，人家还怎么来欣赏我的设计呢？母亲，对不起，妈妈，对不起，妈妈，我错了，我真的知错了。如果不是我一意孤行。也不会铸下大错。当年我抄袭了潘越的作品，害潘越浑浑噩噩过了二十年，又间接导致潘老爷子去世。我做了这么多错事，他们母女最终却宽宏大量，没有追究我的法律责任，更让我惭愧到无地自容。妈妈有进步啊，我能看懂你想表达的。你呀、啊，就别安慰我了。自从半年前脑部受伤以后，你看看我画的，画个直线像波浪，画个圆圈像三角。哎呀，我这辈子是做不了设计了。对设计师来说，最大的打击莫过于永远失去设计能力。这也时刻提醒我，不断反省过去犯下的错。你看，是不是你心里想的样子？慧慧，你怎么知道我心里是这么想的？母女连心，妈妈以后再也不要说自己做不了设计了。以后我会做妈妈的画笔的。嗯慧慧，你真的想好了吗？今后有什么打算？那你跟于毅怎么办呢？我做了那么伤害他的事情，以他的性格，不会再原谅我了。我的所作所为，对不起所有人。虽然高杰说不再追究。但我也没有脸面在这个行业继续待下去，更无法奢求他们所有人的谅解。这半年，我一直在问自己，我到底哪里做错了？最后搞得自己事业尽毁，婚姻失败。有一段时间，哎，甚至到了情绪崩溃的边缘。忽然有一天，我反问自己。为什么不能承认错误呢？我要是早点明白这些道理，早一点跟潘越说声道歉，主动对潘家做出补偿，或者对你爸爸宽容一些。
，也许是不是最后也不会搞成这个样子？妈，都过去了。是，都过去了。可是，在我身上留下的遗憾，我不想让你重复。你如果放得下羽翼，半年前你就放下了。如果你放不下，为什么不能主动一点呢？可能你的一声抱歉。就能把他挽回呢家分店开业了，你的公司才成立了半年左右，怎么会取得这么好的成绩呢？首先，我们不是单纯的在售卖宝石，我们是俯身倾听消费者的心声，让婚戒回归到它最初的模样。大家一会儿可以进店去体验，这样可以更加切身的感受到我们一枚婚戒一个故事的理念。这边请，请。这边请，请。于毅公司现在规模越来越大了，半年内就开了好几家店。我还听说国际最顶尖的设计师都要主动签你们，光是工作你就忙不过来了吧？谢谢。你，你今天怎么会来的？哦，我下周要陪妈妈去国外了，所以临行之前。我想来跟你道个别。哦，你要出国了？那你去多久啊？不好说，看我妈妈的病情吧。嗯，其实我今天……不，不好意思。啊。喂，李总，怎么了？机长那边还有两个问题要采访您。哦，好的好的，我知道了，马上就回来。呃，慧慧，你刚才说……嗯，没什么。祝你一切都好。哦，谢谢，那也祝你一路顺风。到国外的话，有任何事情都可以给我打电话。嗯，谢谢。那你忙吧，我先走了。再见。
这半年来，我无数次想要来挽回你，但是我怕被你直接拒绝，我没有办法承受这样的结果。但是今天，我不想再逃避了。雨夜，一切都是我的错，我不该拿你对我的好一次又一次的伤害你。可是当我醒过来的时候，我才发现我已经把你弄丢了。你能原谅我吗？你能给我们彼此一个重新来过的机会吗？